ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிராஃப் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் நல்லா கவனிங்க இந்த வீடியோவை நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சரியா ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டில் மூணு சம் பார்த்தோமா ஃபஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் தேர்ட் சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சம் பார்த்தோம் மூணுத்துலேயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அவங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஒய்யோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அதை ஒரு ஆர்டர்டு பேர்ஸாக எழுதிட்டு வரிசை ஜோடிகளாக ஒரு ஒரு பாயிண்டையும் எழுதி கிராஃப் மார்க் பண்ணுவோம் ஓகேவா கிராஃப் மார்க் பண்ணுறப்ப பேரபோலா இப்படி கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு சம்ல எப்படி கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இப்படி கிடைச்சிது ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகிற மாதிரி இங்க வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் அடுத்தது ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கப்புறமா என்னாச்சு டச்சே ஆகாத மாதிரி அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல சரிங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டச்சே ஆகாத மாதிரி இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸ் கிடைச்சிது இந்த மூணு மெத்தட்லயுமே நமக்கு கிராஃப் கேட்கலாம் சரிங்களா இது வந்து பேசிக் ஜஸ்ட் அது டச் ஆகிற பாயிண்ட பொறுத்து நம்ம ஆன்சர் வந்து எழுதுவோம் அதுக்கப்புறமா இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா இதுலயே பாருங்க அவங்க கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அது மாதிரி ஏதோ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க நார்மலா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணீங்கன்னா காரணிப்படுத்தினீங்கன்னா இப்ப இங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ நான் இது சும்மா போடுறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொல்லி ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த சம்முக்கு கிராஃப் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க இதை சும்மா தனியா கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரியே இதுக்கு வந்து இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்னொன்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்படி கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு நீங்க கிராஃப் வரைஞ்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல தான் டச் ஆயிருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் இல்ல அப்ப ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகும் ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற ஆன்சர் கிடைச்சிது அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் ஆகும் அடுத்தது இந்த இங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதை ஃபேக்டரைஸே பண்ண முடியாது நம்மளால காரணிப்படுத்தவே முடியாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது இந்த லைன்ல டச்சே ஆகாது இந்த பேரபோலா இத நீங்க எப்படி இத வந்து நீங்க கிளியரா சொல்ற ஒரு தடவை பாக்குறப்பவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கஷ்டமே இருக்காது சோ இப்ப என்ன பண்ணுங்க இப்பவே வந்து போட்டு பாக்குறப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் சமயம் எடுத்துக்கோங்க மூணுத்துக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை நார்மல் ஃபேக்டரைசேஷன் காரணிப்படுத்தி பாருங்க இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்க ரெண்டு ஆன்சர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா கிடைக்கும் இங்க ஒரே ஒரு ஆன்சர் ரெண்டு டைம் கிடைக்கும் போர் போர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து அதை ஃபேக்டரைஸே பண்ண முடியாது அதை வச்சே நம்ம இந்த கிராஃப ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டா என்ன பண்ணலாம் இத போடாம வெறுமே நம்ம கிராஃப் போட்டா நமக்கு அது கரெக்டா தப்பான்னு சொல்லி ஏன்னா ரொம்ப பெருசா போடுறோம் நம்ம சம் அந்த இடத்த அது கரெக்டா தப்பான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சோ அவங்க கொஸ்டின்ல கேட்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் ஓகே இதுக்கு ரெண்டும் வேற வேற ஆன்சர் வருது அப்ப கிராஃப் இப்படிதான் வரணும்னு நமக்கு மைண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது மாதிரி ஒரே ஆன்சரா வந்துச்சுன்னா கிராஃப் ஒரு பாயிண்ட் தான் டச் ஆகும் ஆன்சரே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபேக்டரைசேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் இது ஒரு ஷார்ட் கட் இந்த கிராஃபுக்கு சரிங்களா அடுத்தது இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் முடிஞ்சது அடுத்தது இன்னொரு டைப்ல நமக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் பிப்டீன்ல இன்னொரு டைப் கொஸ்டின் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா ஒய் ஈக்வல் டு இப்போ இதுக்கு அடுத்து இருக்க எக்ஸாம்பிள் சமே சும்மா சொல்றேன் ஒய் ஈக்வல் டு 2x எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க வரைபடம் வரைந்து அப்புறம் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் தருவாங்க இப்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம மூணு சம் பார்த்தோம் இப்ப இதுல வந்து ஒரு சம்ல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்ப இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு இருக்கும் சும்மா போடுறேன் இது சரிங்களா சாரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப இதை மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் தருவாங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு பேரபோலா நம்ம வரையணும் அதாவது பரவலையும் நம்ம வரையணும் ஏதாவது எப்படி வரும்லாம் தெரியாது சும்மா வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரையணும் அது எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 
அதுக்கப்புறம் இதையும் இதையும் சால்வ் பண்ணி புதுசா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுக்கு நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா கிடைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ஒரே கிராஃப்ல இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ஒரே கிராஃப்ல இப்படி வரையறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி போகும் இங்க பேரபோலா இப்படி இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம வரைஞ்ச உள்ள இந்த லைனும் இந்த பேரபோலாவும் ரெண்டு பாயிண்ட்ல டச் ஆச்சு அப்படின்னா இப்ப இங்க வந்து இப்போ ஒன் கமா த்ரீ இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா இது எல்லாமே இது கரெக்டா இப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க இப்ப இங்க வந்து போர் இது வந்து மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க வந்து இப்போ போர் கமா டூ இருக்கு அப்படின்னா இதுல இருக்குல்ல இந்த மைனஸ் ஒன்னும் இங்க இருக்கு போரும் தான் இந்த சமுக்கான ஆன்சர் இந்த சமுக்கான ஆன்சர் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதுவோமோ அதே மாதிரி தான் இது ஆனா இங்க வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சு சொன்னாங்க இங்க வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வச்சு நம்ம சொல்ல போறோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் டச் ஆயிருந்ததுன்னா இந்த ஆன்சர் அப்படியே வரும் இங்க பாயிண்ட்ல இருக்க இந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இருக்குல்ல இங்க எக்ஸ் இருக்குல்ல அது ரெண்டும் தான் இந்த சமுக்கான ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதே மாதிரி இப்போ ஒரு பேரபோலா இருக்கு ஒரே இந்த லைன் வந்து ஒரு இடத்துல டச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பேரபோலா இங்க மட்டும் டச் ஆகுது இப்ப இங்க வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் டச் ஆச்சு இங்க வந்து இப்ப ஒரு பாயிண்ட் டச் ஆச்சுன்னா இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதுவோமோ அதே மெத்தட் தான் இதுக்கு ஆன்சர் எழுதணும் அடுத்தது நம்ம வரையற பேரபோலாவும் அந்த லைனோ இந்த மாதிரி டச்சே ஆகல அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ஆன்சரோ அதே தான் இப்ப ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க நம்ம ஒரே ஒரு பேரபோலா வரையவும் முடிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தருவாங்க நம்ம பேரபோலாவும் வரையணும் லைனும் வரையணும் அது ரெண்டுத்தும் மீட் ஆகிற இடத்த பொறுத்து நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு ஸ்டெப் இது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது கூட வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ இப்ப இந்த வீடியோல வந்து ஜஸ்ட் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் சொல்ற இதுலயே திரும்ப சம் போட்டோன்னா ஒரு வீடியோ ரொம்ப பெருசா போகும் உங்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால இப்ப இந்த வீடியோ இங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஜஸ்ட் இது எக்ஸ்பிளை இதுதான் வந்து இப்ப இங்க இந்த லைன்ஸ்ல எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா நீங்க இதை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இதுதான் அங்க இருக்கும் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல ரெண்டுத்துலயும் அதுதான் எழுதி வச்சிருந்தேன் வேற ஒன்னும் இல்ல சோ இத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனசுல நல்லா நிக்க வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல பேரபோலாவை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கட் பண்றதை வச்சு சொன்னோம் இந்த இடத்துல இந்த லைனும் பேரபோலாவும் கட் பண்றதை வச்சு சொல்ல போறோம் அவ்வளவுதாங்க வித்தியாசம் சம் போடுறப்ப ரொம்ப நல்லாவே புரியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கவனிங்க ஏன்னா எக்ஸாம்ல வந்து இப்ப கிராஃப் வரும் அதுக்கான மார்க்ஸ் அப்படியே ஃபுல் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டா வாங்கணும் கிராஃப பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கேல் கரெக்டா எழுதுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அது வரைஞ்சிட்டு இந்த பேரபோலாக்கு நேரம் அவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் அவங்க என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க ஒய் ஈக்வல் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா அதை கரெக்டா அந்த லைன் மேல எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இங்க எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் கரெக்டா போடணும் ஒய் ஒய் டேஷ் கரெக்டா போடணும் ஸ்கேல் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அவ்வளவுதாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பாக்கலாம் இந்த வீடியோ புடிச்சது புரிஞ்சதுன்னா நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோஸ்க்கு எல்லாம் புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க அப்பதான் எனக்கு தெரியும் இன்னும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா இல்ல அவ்வளவுதானா அப்படின்னு சொல்லி சோ இதுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ